我们还是不要在一起。小王，你能不能再想想啊？我知道这种事儿，谁也劝不了。可你有没有想过，小梅她也是被人骗的，她现在知道后悔了。她只是想把自己完完全全的托付给你，你明白吗？不是这些问题。我接受不了他不忠诚。他在跟厉坤鹏纠缠不清的时候，还在跟我一起吃饭、一起逛街、一起看电影。还就在这段日子，他怀了厉坤鹏的孩子，就实在没法接受。我知道，小梅她很对不起你，可这都是过去的事儿了。再说。小梅她自己也知道错了，难道你没发现，她现在完全改变了吗？我相信，她会做个好妻子的，一定会的。我是个生意人，喜欢直来直去。我想，我们还是开门见山的来谈，您觉得如何？好。那好，我希望能够容许我用五分钟的时间来介绍我自己。我的安可得了重病，在医院靠药物维系，所以他希望能够在一年之内娶妻生子，然后继承他的遗产。我这次回来。就是希望能够找到合适的女孩，当然前提就是立即结婚，和我出国。您这也太直接了吧？对不起，岳小姐，我一直在说我是一个遵守时间的人。你知道，时间就是金钱，就是效益。我待会儿就有一个洽谈会要去。你是事业型的啊？不。岳小姐，您给我的第一印象非常好，我相信我的安可，他看到你一定会很满意。对了，您有什么要求的话，您可以尽量的提，我想我们一定会满足您。哦，哎，对了，也给您五分钟时间。我我有点紧张。我说话还没有人限制过时间。不不，一定能行，没问题。嗯、呃，我以前有过一个男朋友，而且我还怀过孕，后来打掉了。我不知道您能不能接受。这不是什么问题啊。我们那里已经很开放了，很多女孩子一生中都会有很多的伴侣，所以我非常尊重女孩子的恋爱权
，嫂子，明天我就不去了。怎么了？你是怕见到刘雪的妈妈？嗯，我怕到时候大家都尴尬。这我倒没想过。嫂子，我真替你们高兴，真的。我知道你们彼此都爱着对方。以后肯定会特别幸福的。哎，对了，我听妈说你也交男朋友了，还是个华侨。嗯，说说看，他对你怎么样？你就别问了。嗯、小梅，我知道你急着出国，你也想很快的离开这个地方。可这是一辈子的事儿啊，你不能这么轻易的把自己交给一个完全没有感觉的男人。来，你跟我说说，他对你怎么样？你爱他吗？他能接受我以前的一切。你把以前的事都告诉他了。嗯。嫂子，我现在才知道，一个男人。不在乎你的过去是件特别可悲的事情，他肯定是不爱你的。那你为什么还要？我就是想忘掉以前的事情，我就是想到一个陌生的地方，开始一段新的生活。嫂子，你肯定会骂我，肯定会笑我傻，可我已经由不了自己了。下个星期就要走了，我这一走，不知道什么时候才能回来。妈，你要原谅我，你就不能不走吗？以前问过你，人怎么活着才算幸福？每个人的命都是不一样的。也许我这辈子注定就是要走，我不能像嫂子那样承受那么多的苦。我也没有福气，让自己喜欢的人爱着。经历了这么多事情以后，我除了走，我还能怎么办呢？我这辈子也经历了不少事儿。你说的没错，每个人有每个人的活法。你就走吧，只要你到了那边去，给我个信儿，我知道你好好活着就行。
。什么时候走？这个月底，签证下来就动身。那你今天是来跟我告别的？除了告别，我还有一句话想问你。你希望我走吗？如果你愿意我留下来，我可以。还是不能原谅我。说说看，那人是什么样的？他，呃，一个不在意我过去的人，对我一切都无所谓的人。他有特别多的钱。能给我办绿卡，能带我去很远的地方，就这些。嗯，对我来说，这些就足够了。那我明白了，岳小梅，祝你幸福。知道吗？长这么大，我只爱过一个人，那就是你。还是想提醒你，人活着不能总是逃避。如果受了点伤，就选择跑到另外一个地方。那要是再受伤了，难道再跑吗？人呐，有的时候要多坚持一下，就一定能等到自己的幸福。嫂子，我跟你不一样，理智小草。上面有再大的石头，你都能顶开。可是我不行，祝福我吧，嫂子，照顾好自己。我回来可饶不了你，快走吧，啊！
说，就这么走了。好、啊，那还怎么走啊？我现在才明白，其实这个世界真的很小，人只要想去哪，就能去哪。啊，别犯傻了，走吧